Will you state your full name, please? Will you repeat this oath after me? I swear by God. Uh, the Almighty and Omniscient. Uh, that I will speak the pure truth and will withhold and add nothing. We must sit down. There's no translation coming through. It's me. You had. ukrainische Mädchen für deutsche Haushaltung zur Verfügung stellte. Diese drei Dokumente zeigen zusammen, dass Speer und sein Ministerium nicht für die Gesamtzahl, sondern überhaupt für die Zahl der nach Deutschland gekommenen Arbeitskräfte verantwortlich gemacht werden kann. Ich möchte ferner ein Dokument überreichen, als Speer Exhibit Nummer 8. Im Dokumentenbuch, Herr Präsident, ist es bezeichnet mit 02 und befindet sich auf Seite 26 des englischen Textes. Es ist eine Sitzung der zentralen Planung. Uh, Dr. Fleischner, you're not stating the exhibit numbers of any of these documents, so that you're not offering them properly in evidence at all. I mean, you're... Klage ist die Niederschrift der Sitzung bei Hitler am 4. Januar 1944, die unter Nummer 1292 PS als USA Exhibit 225 eingereicht worden ist. Ich darf Bezug nehmen auf Seite 28 des englischen Textes meines Dokumentenbuchs. Wie kam diese Sitzung zustande? Sie wurde auf Wunsch Hitlers einberufen. Aus welchem Grund? Um die Streitigkeiten zwischen Saugel und mir zu beenden. Was war die Entscheidung Hitlers? Die Entscheidung war ein unbrauchbarer Kompromiss, wie oft bei Hitler. Die Sperrbetriebe sollten aufrechterhalten werden und Sauge ließ sich dazu den Auftrag geben, drei Millionen Arbeits-, dreieinhalb Millionen Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten zu holen. Dabei gab Hitler schärfste Weisung über OKW an die Militärbefehlshaber, den Forderungen Saugels mit allen Mitteln nachzukommen. Waren Sie mit dieser Entscheidung einverstanden? Nein, keineswegs. Aus dem 1901. 24 May 1901. Was ist Ihr Familienstand? Ich bin ich bin verheiratet und habe drei Kinder im Alter von 8,5, 7 und einem Jahr. I'm married and have three children aged 8, 7 and uh, 1 years old. Describe your military career to us briefly. Ich bin im Jahre 1919 in die damals noch alte Armee eingetreten. I entered the then still so-called Old Army in 1919 and later signed up for 12 years in the 100,000 men army. Ich war dann ein Jahr Zugführer. I was a platoon leader then for one year dann drei Jahre Kompaniechef. and company commander for three years and wurde Anfang 1939 Abteilungskommandeur and became battalion commander early in 1939. Als solcher habe ich den Polenfeldzug bei der Panzerdivision Kemp einer Wehrmachtsdivision mitgemacht. Noch vor Beendigung der Aufstellung.
wurde der Kurstart am 31. August 1944 beginnen, nach dem Westen verlegt. Even before the uh, unit was organized, beginning the 31st of August 1944, the <coughs> headquarters staff was transferred, was moved towards the Western Front. That to the core preparations for the Ardennes Offensive started at, at once. Okay. I also attempted in the short time which was available to me to familiarize myself with the commanding officers and the troops. I am particularly interested in who was present from the 6th Army. The Oberbefehlshaber General Oberst Dietrich. The Major General Engel, the commanding officer of the 12th uh, Volksgrenadier Division. Oberführer Monke, Commandeur 1st SS Panzer Division. Brigadier General Monke, the commander of the 1st SS Panzer Division. Oberführer Regimental Order of Piper was attached to the report. Ich habe ihn gelesen. I read it. Er, er enthielt die üblichen Ziffern eines normalen Regimentsbefehls. It contained the paragraphs usually found in a regimental order. Ich erinnere mich daran, dass die Ziffer über Marschgliederung und Marschfolge sehr lang war. I remember that the paragraph about uh, the organization of the march and the uh, uh, you know the commanding officers and the troops when you took over. No, I didn't know either the commanders or the troops. Uh, was anything made known to you when you took over your position concerning the uh, unreliability of the troops and the observance of the uh, directors of the Geneva Convention? No. Sie hatten bereits erwähnt, dass Sie so weit wie möglich versucht haben, mit diesen kurzen Zeitkommandeuren und Gruppen kennenzulernen. Ist das richtig? You have already mentioned that during a short time at your disposal, you made an attempt to familiarize yourself with the commanding officers and troops. Is that right? That's right. That's right. Hatten Sie in der Divisionäre die Pflicht, in der Vorgänge, so wenn Sie zur Zeit Ihres künstlichen Tätigkeit abspielen, also Verstöße gegen die Konvention, unverzüglich zu melden? Did your division commanders have orders to report any such incidents uh, as, for instance, violations of the Geneva Convention to you promptly? Selbstverständlich.